പുണ്യാമസിന്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട വീഡിയോകളെല്ലാം ഫിഷിങ് ഫുഡും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌണിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ആണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാവിപത്ത് നമ്മുടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന് അറുപത്തെട്ട് ദിവസമായി ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ആണ് നമ്മളിന്ന് അറിയാൻ പോകുന്നത് അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ റിയാക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ലോക്ക്ഡൌൺ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലുകളെല്ലാം അടവാണല്ലോ അപ്പം ജോലിക്ക് പോകുന്നവരെല്ലാം ആഹാരം കടകളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാലും പൊതു സ്ഥലത്ത് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്താ സാർ താൻ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ കടകളൊക്കെ തുറക്കാത്തതുകൊണ്ടും വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നാണൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫുഡ് വാങ്ങിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇതൊന്നും കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ യാത്ര ഇതേപോലെ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ശരിക്കും നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ പേരെങ്ങനെയായിരുന്നു പറയും എൻ്റെ പേര് ബിക്ഷു ബിക്ഷു എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ദുബായില ദുബായിലോ നാട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ മുമ്പേ വന്നതാണോ അതോ ആ ലോക്ക്ഡൌൺ മുമ്പേ വന്നു ഫെബ്രുവരി ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയ ശേഷം പോകാൻ പറ്റി കാണുന്നില്ല അല്ലേ അല്ല തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല ഇതുവരെ കമ്പനി ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ അവർ എപ്പം വിളിക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ശരിക്കും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാനോ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഒത്തിരി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എല്ലാം നമ്മൾ ഇതുണ്ട് അതും വീണ്ടും വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൌൺ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നവർ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അഞ്ചാം ഘട്ടം തീർച്ചയായും ഞാൻ കൊട്ടാരിക്കണം അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അർജൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുക അർജൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ വേറൊരു സോഴ്സില്ല നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പം എന്താ പറയുക ഒത്തിരി ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം ഞാൻ ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ആളുകൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ശരിക്കും എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ചേട്ടാ താങ്ക് യു നമ്മുടെ നാലാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സിനെയാണ് അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അവർക്കുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളതെല്ലാം ചേട്ടാ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ശരിക്കും നിങ്ങളെ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഞങ്ങളെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് കാര്യം ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതിന് ശേഷം തന്നെ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ഓട്ടം ഓടാനേ ഒക്കത്തില്ല പിന്നെ അത്യാവശ്യക്കാരാ ആശുപത്രിയൊക്കെ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ പോകുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ആശുപത്രിക്കാരും വിളിക്കുന്നില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ആൾക്കാരുള്ളത് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു പരാതിയൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ആരുമേ വിളിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒക്കെ വന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ പ്രയാസകരമാണ് അടിയന്തരമായിട്ട് ഓട്ടോ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അധികാരികൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തോളമായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയ സമയത്ത് വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ പറയുന്നവർ പലരും വാഹനങ്ങളെല്ലാം സി സി ഇട്ടും ഒക്കെ എടുത്തവരാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഫിനാൻസ് കുടിശ്ശികയൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അടച്ചത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കുടിശ്ശികയൊക്കെയാണ് ഇതുവരെ അടയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അടുത്ത ഈ മാസം ഇൻഷുർ തീരും ഇൻഷുർ തീരുന്ന എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല നേരത്തേക്ക് ആയിരം രൂപയൊക്കെ ഓടുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ അത് ഈ ഡീസലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്
ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തെ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കച്ചവടത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിച്ചു വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും മറ്റും പിന്നെ ആൾക്കാരെ പുറത്തിറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് കച്ചവടത്തെ നല്ലപോലെ ബാധിച്ചു പിന്നെ ഒരാഴ്ച ഞങ്ങൾ അടച്ചിട്ട് നടൂരൊരു കോവിഡ് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മാത്രമല്ലാതെ മറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് മാർഗമൊന്നുമില്ല വൈഫും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു ഈ ഒരു കടയെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവരും ജീവിക്കുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം അതിനകത്തും താളം തട്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലേ പ്രൈവറ്റ് ബസ് നിർത്തിയിട്ടായിട്ട് അവർ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവരൊന്ന് ചോദിച്ചറിയാം എന്താ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ പേര് അനുരാജ് ചേട്ടൻ്റെ എൻ്റെ പേര് രാജേഷ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തോളം ആയല്ലേ നമ്മളിവിടെ വാഹനം ഓടുന്നില്ല ബസ് നിർത്തിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു മാസമല്ല നമ്മളാണ്ട് ഒരു രണ്ട് മാസം മേലായി ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ നമ്മൾ ഇരുപാന്തിയോട് കൂടി നമ്മൾ നിർത്തിയതാണ് കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷട്ടിൽ വണ്ടി അവിടെ ഒരു പത്തനംതിട്ട ഓടുന്നത് അപ്പം ഈ റാന്നിയിൽ ആ വിഷയം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആര് കഴിഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് കിട്ടിയാലല്ലേ ഓടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരു ജോലിക്കും പോയില്ല ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ക്ഷേമനിധി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്ഷേമനിധി പോലും ഇതിനകത്ത് ക്ഷേമനിധിക്ക് ചേർന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് സംഭവം സർക്കാരിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ക്ഷേമനിധിയിൽ നമ്മൾ കയറാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല വേറെ ഒരിടത്തു നിന്നും പിന്നെ നമ്മുടെ മുതലാളി ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹകരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ മറ്റ് ഇത് ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കുക വീട്ടിൽ നിന്ന് സർക്കാർ തരുന്ന ചോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുക അതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളൊരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പണിക്കോ ഒരു ഐക്കാട് പണിക്ക് എന്തായാലും നമ്മളെ ആരും ഇതുവരെ ആ ഫീൽഡിൽ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പണിക്ക് പോലും നമ്മളെ ആരും വിളിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഈ അരിയും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ചക്ക ഉള്ളത് കൊണ്ടും കഴിഞ്ഞു പോയി അല്ലാതെ വലിയ സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇവരെ നല്ലതുപോലെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ചേട്ടാ ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ശരിക്കും നിങ്ങളെയൊക്കെ നല്ലപോലെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ടാക്സി പ്രസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചേക്കുന്ന ടാക്സി പ്രസ്ഥാനമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓട്ടം പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനിപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ വരുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും വളരെ ഒരു സഹായവും ഇതില്ല ക്ഷേമഗതി കോഡിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കിട്ടി അത് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടച്ചേക്കുന്ന പൈസയാണ് ഈ കിട്ടിയിരുന്നത് അല്ലാതെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായവും ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു സീസൺ സമയമായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ വെക്കേഷൻ ആയപ്പോൾ ശരിക്കും ഓട്ടം കിട്ടേണ്ട സമയമാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂറുകളായാലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലായാലും ഇതൊക്കെ പോകേണ്ട ഒരു നല്ല സമയമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിഭാഗം വിഭാഗം ഒന്നും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങാൻ പോയാണ് അതിനിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇളവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇളവുകൾ വരുമ്പം ഇതുവരെ ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നികത്താൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം വെച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ടാക്സി പ്രസ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറവിൽ ഇവിടെ ശരിക്കും കള്ള ടാക്സികൾ ഓടുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ പല വീടുകളിലും ഒന്നിലധികം കിടപ്പുണ്ട്
അല്ലാതെ വേറെ വരുമാന മാർഗമൊന്നുമില്ല ഈ കച്ചവടം ഇതുകൊണ്ട് കഴിയുകയാണ് കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അച്ഛനെ നല്ലപോലെ തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചേച്ചിയുടെ തന്നെ ചോദിക്കാം ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താ എൻ്റെ പേര് വിജയശ്രീ സുനിത്ത എന്നാണ് ഞാനൊരു വികലാംഗിയും കൂടെ ആണ് അപ്പം എനിക്ക് ഇരട്ട കുട്ടികളും ഒരു ഹസ്ബൻഡും ആണ് ഉള്ളത് അമ്മയുണ്ട് അമ്മയും സുഖമില്ലാത്ത ഞാനും സുഖമില്ലാതെ ഇരിക്കുക എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കടലോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് കൊറോണയുടെ പ്രശ്നം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പെൻഷൻ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ കുടുംബശ്രീ പോയിട്ട് വന്നതാ കുടുംബശ്രീ ലോണുകൾ അടയ്ക്കാത്തതിന് ഭയങ്കര കർശനമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നു ലോണ് അടയ്ക്കണം രണ്ട് മാസം കുടിശ്ശികയായി ഈ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ഈ പത്താം തീയതി കാത്ത് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ബഹളമായിരുന്നു ഇപ്പം ഇതും കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുത്തൂറ്റിൽ നിന്ന് ഫോൺ വന്നിരിക്കുന്നു മുത്തൂറ്റിലെ പൈസ അടയ്ക്കണം കറണ്ട് ബില്ല് അടച്ചിട്ടില്ല ആഹപ്പാട് താഴ്മാറായി കാരണം ഇത് കാരണം സാധാരണപ്പെട്ടവർക്കൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇപ്പം പലരിക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറിക്കാർക്കും വലിയ പ്രശ്നമില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ തയ്യലുകാർക്ക് ഒട്ടും തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ നൈറ്റ് കട ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊന്നും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തേക്കെങ്കിലും കച്ചവടം നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ ഇനി പറ്റത്തില്ല ചേച്ചിയുടെ ഒരാളുടെ വരുമാനം കൊണ്ടാണോ കുടുംബം കഴിഞ്ഞു വരുമാനം കൊണ്ടാണ് അമ്മ മാനസികമായിട്ട് രോഗമുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇരട്ട കുട്ടികളാണ് അത് പ്ലസ് ടുവിന് ഇനിയിപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിലോട്ട് പഠിക്കുകയാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ബ്ലഡെല്ലാം ബ്ലോക്കായി എൻ്റെ വെയിനെല്ലാം ബ്ലോക്കായി നാല് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയും രണ്ട് കാലം തളർന്നു പോയതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേനാണ് വീട്ടിലെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനായി ഇത് വന്നതോടുകൂടി ഒരുപാട് നേരം യാതനെ അനുഭവിക്കും ഇപ്പം കാരണം ഒരു സഹായം ഇങ്ങൊന്നും ഇല്ല ഈ പെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അനുഭവിച്ച് ശരിക്കും ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും ആശുപത്രി പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ സ്കൂളിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു ഒരു പന്ന ഫോണാണ് അത് കേടായിരിക്കുക പിള്ളേരെ എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഹാരത്തിന് ഉള്ള വരുമാനമില്ല റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് എത്ര പേരെ വയറ് കഴിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സാധാരണപ്പെട്ടവർ ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ പോലും ഇല്ലാത്തവർ ഇതിനേക്കാളും ദുഃഖം അനുഭവിക്കും നമ്മൾ വെള്ളോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ അല്ലേ ശരിക്കും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ആളുകൾ ഓരോ ദിവസവും ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ ശരിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമാണ് വലിയൊരു ആപത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നാടിനെ ജനങ്ങളെ എല്ലാം രക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതിൽ പ്രവാസികളുണ്ട് ടാക്സിക്കാരുണ്ട് സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ വയ്യാത്ത വയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയെങ്കിലും നമ്മളെ ഈ നാടിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റി ഈ വലിയൊരു ആപത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റിയത് അപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലുപരി കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും ഇത് മാറട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനി കാണുന്നതുവരേക്കും എല്ല